ഹായ് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാൾ പുട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ വാൾ ഡെക്കർ ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയാലോ നമുക്ക് ആ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് വേണം ഇത് ഒരു ആസ്പെറ്റോസ് മെറ്റീരിയലാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണം ഫ്ലൈ ബുട്ടിൻ്റെ പീസ് എടുക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ടൈൽ എടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ബോർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വാൾ പുട്ടി വേണം ഇത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന കടയിലൊക്കെ സാധാരണ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതൊരു അര കിലോ പുട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ പച്ചവെള്ളം കൂട്ടി കുഴച്ച് ടൈറ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചുമരുകളൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ആയത് ചെറിയ പൈസ ഉള്ള ഈ സാധനത്തിന് നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം കൂട്ടി ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സാക്കിയ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഷീറ്റിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ എല്ലാ വശം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത്രയും ടൈറ്റ് മതിയാവും അധികം ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ടൈറ്റ് മതിയാവും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ചെയ്യണം തേച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം ഇതിന് സാധാരണ ടൂളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൂളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മരമാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഇതിൽ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിലോ വരച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഫുൾ ഫ്രെയിമും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേന വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ടൂൾ വെച്ചോ നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ അധികം ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഈ ഫിനിഷിങ്ങിലാതെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് പിന്നെയാണ് ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായവർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് എഴുതണം അപ്പം എനിക്ക് വേറെ ടൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടെസ്റ്റർ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചെയ്യണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മളിത് എല്ലാ സൈഡും അതിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മരത്തിന് ചവിട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് നമുക്ക് സൈഡുകളിൽ കുറേ ഡിസൈനും ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം നിറയെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരാലിൻ്റെ കുറച്ച് വേരുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് പോലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യരുത് നമ്മളിങ്ങനെ പുട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് വിടുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ച് ചെയ്യാൻ മാസ്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറിച്ച് കഴിയണം അതൊരു ബോർഡറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചത് ഇതുപോലെ കിട്ടും നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്യാം
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കണ്ണും മൂക്ക് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടെസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ടൂൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായത് എന്താ സംഭവം എന്ന് ഇതുപോലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി വരയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇനി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി സാൻ പേപ്പർ വെച്ച് ഇതുപോലെ ആ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ കൂർത്ത മുനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നിത് സാൻ പേപ്പർ വെച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാവും ഇനി നമുക്കൊരു കറുത്തൊരു പെയിൻറ് അടിക്കണം ഇതിന് മുകളിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ച് ആ ഒരു മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ച സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കറുത്ത പെയിൻറ് ഈ സൈഡ് വഴി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നാല് മൂലമൊക്കെ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളിത് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ സ്പ്രേ ബോട്ടിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പെയിൻറ് വേണം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ വൈറ്റ് പ്രതലം കാണാനേ പാടില്ല ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ ഇട പോലും വൈറ്റ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിച്ച വശം നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ പെയിൻറ് ആയത് ആവശ്യത്തിനെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ മുക്കി ഇതിന് മുകളിൽ പതിയെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ശക്തമായി വരക്കണ്ട ചെറിയ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എന്നാലും നമുക്കൊരു ഒരു ആൻറ്റിക്ക് ലുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലായി കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വ്യക്തമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളി ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ മറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സാധനം നമുക്കിതിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ കയറും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു ലുക്ക് നമുക്കിത് കിട്ടില്ല കോട്ടൺ തുണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാം ടൈൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിന് സൈഡ് ബോർഡറിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം നേരത്തെ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് പറിച്ച് കളയാം നമുക്ക് ആ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് നമ്മുടെ നാല് സൈഡിലേക്ക് ഇത് പറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് നമുക്കിനി ഒരു സിൽവർ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് കളർ നമുക്ക് എടുത്ത് നാല് സൈഡിൽ നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് ഗോൾഡ് കളറോട് കയറാതെ നോക്കണം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ സിൽവർ പെയിൻ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനിപ്പോൾ മരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിഷ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് കോട്ടിങ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല തിളക്കം കിട്ടും എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലുണ്ട് എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും ഇതുപോലെ ഇറങ്ങുന്ന രീതി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ വാളിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പൂക്കളോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈനോ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വിലയായി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ